嗨，大家早安，我是杰夫，我今天又来台南了。我们今天来拍什么呢？二零二二年成人国手选拔赛，我们立马带大家去看，走，出发。嗨，大家早安。我今天又来台南了。我们今天来拍二零二二年成人国手选拔赛。我这一次又住在我们的玩家小西门。我一个月前就打电话给老板说：“老板，我又要来拍比赛了。”好，没问题。他又给我一整层，这一整层有三个房间，一个超级超级大的浴室跟浴缸。这三个房间基本上可以住七个人，它一层就是。一个家庭的感觉，两个卫浴，两个浴缸，竟然老板还说他楼上还一样，还要洗衣机、烘干机，他可以供我使用。这个地方真的让我睡得非常的安心，非常的舒适。那今天国手选拔赛，我们赶快带大家去看第一天的赛事，我们出发，走。二零二二年成人国手选拔赛，今天第一天的赛事，这一次的赛事比去年的多了一天。那他这次把赛事弄得没有这么紧凑，他等于是把赛事拉长了一点，也就是明天的中午前才会选出
两男两女，也就是让今天打完的人回去睡了一觉，明天早上再来拼决赛的部分。我相信这个礼拜的选拔赛会相当的精彩，我们继续带大家去看。工商时间。Stiga 革命性新武器，形变未来。Cybershop 六角拍将于二零二二年二月上市。一月十七至一月二十四期间，凭截图来电购物，享七折优惠。大家早安，昨天真的睡得超级好，因为真的太累了哈。然后玩家小新们给我们非常棒的住宿体验。今天等于是二零二二年会选出第一批的两男两女的成人歌手，我相当的期待，相当的紧张。现在早上八点，来带大家去看，走出吧。剩下四男四女，女生是李玉珍对上苏佩莹，另外一桌是黄玉文对上郑普选，男生的部分是廖正平对上我们的冯艺兴。好、哦，目前这六位呢都是去年的成人国手，但是精彩的来了，有一桌是林彦君对上我们的蔡凯成，也就是说林彦君跟蔡凯成谁赢，他就会是今年成人国手的新秀。我们赶快带大家去看。选上了第二位女子成人国手李玉尊，尊姐，<笑>开心吗？开心啊，当然。在选之前的心情有跟以前不一样吗？没有，都一样，很紧张。很紧张。那你觉得第一轮遇到的对手，你觉得最难打的是谁？你觉得最危险的一场是谁？都都挺难受的
，那你打到最后一局的是谁？朱玉琴啊。哦，朱慧婷，自己学妹，对，苏哦，苏慧玲也是，刚刚，哦，苏慧玲那场我看哦，好紧张哦。那观众应该都很清楚，我们可以去看前一年的国手选拔赛，访问，大家都知道他比较注重吃，哈<笑><笑>比较注重吃哈。那然后特别喜欢肉桂卷、嗯，算其中之一，对，有没有？其中之一而已。举举三样甜点，你最爱？最爱、哦。我们让观众在底下留言推荐你啊。重乳酪，重乳酪类。肉桂卷，对，对好，观众在底下留言一波哈、嗯。啊，今年是不是有亚运还是什么？对，亚运。哦，今年会有亚运。今年是亚运，所以排名赛会变得更重要，是这样吗？每一年都重要啦。啊，每一年都重要啦！你好会说话哦。<笑>哦，今年会有亚运哈，所以有一些人可能就是把今年会特别比较重视，嗯、对不对？你像选上第选上几次啊？第五次。我第五次。真的，我觉得这个比赛真的好刺激哦，而且打到决选的时候是真的很紧张，超级紧张，就是保持一个开阔的心胸，面对每一场轻松自在的比赛，对不对？好，太好了，今天再次感谢你，恭喜你，耶！期待我们接下来比赛，掌声，耶！谢谢啊，李一正 IG 在这边哈，可以吗？大家打吧，可以哈，李一正 IG 在这边哈，好，那就这样，谢谢，耶，谢谢。今天第一轮就选上了冯玉新国手，第几次选上？啊，第四次，第四次了。然后我看你前几场其实打得很硬哦。对啊，尤其是你刚刚前一场是那个谁？李嘉生啊，李嘉生落后逆转。对，你上一次好像也是这样，你上次对那个谁、啊、杨恒伟是不是、啊、也是落后然后逆转、啊？哦，你这怎样？你继续记得是吧？<笑>为什么你可以？动不动就可以在这这种大比赛，然后明明落后逆转，你抱持的是什么心情？平常心啊。怎么逆转的？通常是什么状态？战术变一下，就落后我都会变得比较感伤，我也不知道为什么。真的假的？所以你反而落后的时候，你就会整个才会整个完全释放。对啊。然后走出来。比较保守啊，一落后就算了，没差了。所以反而都是到最后，觉得自己落后两局的时候，落后就一个一个慢慢打。嗯。状态反而会是最好的，输了就算了，输了就下一轮。对啊，今天也才第一轮，其实第一轮选上是最最爽的哈，至少后面五天的心情。训练了，还有排名赛也要打。哦，对，还有排名赛。OK， 太好了，太好了，感谢你，感谢我们那个。过年前，你等你忙完，我们再来一起特别的。好啊，感谢你，感谢你，接下来一路非常看好你，谢啦。年第一轮选上的女子成人国手黄玉文，好
，这次发色怎么样？好，我们上大家可以去看一下我们上一集去年的成人国手，就是我们就说把那个投资女性的保养，投资在发色上嘛，对不对？你也觉得很有道理，很有道理，对不对？那这次听说没有染到发，我没有染啊，为什么？因为。没钱<笑>。来，我们会馆资讯在这边哈，小玉的会馆资讯，抖内他一点，让他去。每次出赛都有新法色，那次打的心情怎么样？嗯，其实我每一年的心情都一样哎，就是都比较放开来打。应该说我没有包袱啊，我对对于我自己。各位观众可以去追踪他的 IG， 我会发现哈，很多的。选手他其实没有特别的兴趣，但是你是有的。对我有，<笑>很爱跳舞，因为我发现其实很多选手他是没有特别嗜好的、嗯，因为他可能从小就是在这个训练环境、嗯，对不对？你跳多久了？呃，我也没有特别去学啊。那你怎么会突然？你怎么会确定爱这个事情？哦，我自己喜欢跳舞，因为我很喜欢追踪那个韩国的团体这样、嗯，然后看他们跳舞，我就会很想要跟着跳。OK， 这就是会跟朋友约，然后请朋友教我这样。哦。就是有感觉到好玩，而且也是运动的一种。对，主要是我跳舞的时候很快乐。职业归职业，工作归工作，但是你业余的时候还是要有你的嗜好跟喜好，对不对？就是也是你放松、休假、休闲活动的一其中一之一，这样子。嗯，对。你在比赛前有没有自己的幸运小物？嗯，其实没有哎。哦，你也没有、哦，我没有特别，我不信那个东西。真假？所以你不会特别一定要带什么才能去比赛，不会？哦，是没有啦，但我今年刚买了一个戒指。OK， 所以希望它会是你接下来对会就是初赛一定要带的东西这样。那你会带自己的枕头来？哦，会，因为我我睡眠比较不好。对，因为落枕的话，真的会蛮糗的。嗯嗯嗯，就是比赛就会觉得就很不舒服，过不去这样。我们关注一下他的 IG 号，他。有空会在 IG 上跳舞给大家看，好吧？再次恭喜你，谢谢，谢谢，谢谢。这是我们今天第一轮选上的林彦君国手，恭喜你！第几次参加？第三次，第三次，然后第一次选上，第一次选上，应该说从昨天就有打了啦，对不对？第一轮的心情是什么？第一轮就是因为有很多比自己强的国手，嗯，就是想说尝试去冲击他们，嗯，就等于是反而第一轮你没有这么的紧张吗？可以这么说，放比较松，没有这么紧张。然后去拼，就是尽全力打。那有睡不好吗？这两天也没有睡不好，因为第一轮难度很大，我也没有去多想，就顺其自然。我上次亚瑟是看你就打得不错啊，你上次亚瑟是拿第几名？第一啊，对，拿第一嘛，哦。然后这一次又第一轮就选上，你觉得比较不可思议，没想过会赢他的有谁？嗯，其实从彭王维那一场第二场的时候，嗯，那时候因为他。全国个人赛就帮我三比零，嗯，然后就这次就赢回来，就觉得刚开始觉得不可思议。OK， 所以你那时候当遇到他的时候，其实是有一点就是压力有点大，可以这么说。压力,力没有很大，就是挑战他，就是不觉得自己会赢、哦，没想过会赢。对 ，OK， 后来几比几赢他？三比零。哦，你反过来三比零他。哇、哦，所以你今天其实这两天的状态，你一到十可以给到几分？应该八点五。选上还喊八点五，那十分不是我们接，等下就坐飞机去选奥运了。<笑>没有，所以今天心情开心吗？爸妈知道了吗？爸妈知道。爸妈有来吗？有有有。有来，所以他们有感动落泪。没有感动落泪，就是蛮开心的。蛮<笑>开心的。那比完之后呢？打算有什么计划？比完之后啊，跟家人去吃个吃个饭。哦，吃个大餐，这家人一定要出钱的啦，对不对？没有，我出。哦，你哦，你出。哦，我们这有录到哈、哦，然后那那家人在底下留言，如果最后他没出，帮我在底下留言告诉我们一下，<笑>好吧？今天再次恭喜你，希望我们接下来看一整年都看到你各个比赛都可以表现得很不错，感谢，谢谢，恭喜。好，这两天第一轮的赛事圆满落幕，非常非常的精彩，而且第一轮就有新秀出炉，非常的激烈，而且最后。
决选的时候非常非常的精彩。我们等一下继续拍第二轮的赛事，它其实早上就开始了，一路到下午，然后一直到明天早上，还会再选出两男两女的四个国手哈、哦。所以今天第一轮的赛事就到这边，敬请期待我们下一集。喜欢我朋友记得帮忙在订阅分享，希望这集对大家有帮助。我们下期见，拜。小小瓜，你打完了。我叫，然后我就一直跟他的学妹说，哎、欸，你们大家看，李正的手臂是不是比我还粗啊？<笑>然后他们说哪有，你们乱讲这样子，然后我就看一下自己的，哦，好吧，好，好，差不多，欸、有啦有啦，我这边也长了，真的，真的，真的，真的，真的，真的，因为我就觉得也不能怪你们，也没办法，因为你们就是运动员啊。